。妹儿，这是我存了三个月的工资，给你买的新苹果手机。妹儿，你不是答应过我，我只要送你手机，你就跟我约会的吗？约会？做你也配？我能拿你手机，已经是你八辈子的福气，赶紧滚吧！妹儿，妹儿，好一个九世舔狗，从北宋舔到了二十一世纪，没一世舔成正果。正所谓，舔狗舔狗，舔到最后一无所有。老头儿，骂谁舔狗呢？除了你，还有谁？你。<笑>叫陈天泽，今年二十六岁，在电池厂上班，月薪三千，负债十万。你交了一个女朋友叫杨妹啊，跟你同年。我说的没错吧？别闹，我看你头顶青青草原，急你的舔狗命，恐怕这女朋友很快就把你给甩了吧？那你说？应该怎么办？逆天改命，一百元一次，扫码刷卡，同寿无期。好，我要改命，我不要当你。陈江，陈江，什么？原来是梦啊！梦里都是反。我就说，我怎么会是舔狗？爵士舔狗系统激活，成功绑定宿主。什么？系统？爵士舔狗系统，本系统可以帮助舔狗宿主逆袭舔狗人生，不再当舔狗。狗不要、啊！舔狗，舔狗，每个字都在骂我。老子这个舔狗当定了，我就不相信这个舔狗没有未来。你看，我女朋友都给我打电话。谁家的舔狗有这待遇？喂，妹儿，怎么了？是生活费不够了吗？我马上给你打过去。我不要你的钱，我在你家楼下，你下来一下，我有话要跟你那边说。看，不仅替我省钱，还主动来见我。这样的女朋友去哪里找？哼！我看谁还是我。这宿主没救了。妹儿，你提前过来，应该跟我说一下的，我可以给你报修路费。陈天泽，我们分手吧。分手好啊。什么？分手？哒哒哒哒哒哒。为什么？是我对你不够好。这是我新买的苹果手机，你把刚才那句话收回好不好？我就当。那我是微信呢，还撤回？实话告诉你吧，陈天泽，我跟你是好上了，你个死舔狗，赶紧滚！妹儿，还没有甩掉这个舔狗啊？我房间都开好了，咱们还玩上次那个游戏，多一次一千块。好的呢，女生，都甩了这个废物呀，我们就替他。小妹儿，对你这么好。你为什么要绿化？你对我好有个屁用啊！我要过的是有钱人的生活，你给得了吗？你看看人家李少，随便买一个包就是五万起。你看看你，欠了一屁股的债，连自己都养活不起。我是为了你的开销才背上这些债的。我逼你借了吗？我给你当女朋友，花你点钱怎么了？你没钱就分手啊！你个死废物，连给李少提鞋都不配。小子，还没见过你女神骚的样子，你穷就只配当舔狗，还舔不着。狗<笑>来、啊啊，死废物，就你还想动手？你也配？你女朋友本少就收下了，待会替你好好玩。我们走，祈祷，我不要做舔狗，我有钱，我要逆袭。银行卡账户到账。
一万亿元。从今天起，天天输赢。有钱啊，就是得消费。一万亿，这辈子都花不完了。服务员，买单。先生您好，您共消费了九千五百元。这里有一万块，剩下的五百块。谢谢先生。余额不足。啊？余额不足，先生。欢迎。嗯。做主，女神基金的消费是有规则的，只可以用于系统认定的女神消费。任何自身消费都是禁止的。另外，女神好感度在达到100分后，所有女神消费基金将立即返还，成为宿主的个人财富。怎么说？你也没问啊？先生，你不会是钱带的不够吧？莫非是想吃霸王餐？啊啊！别别别！有钱，有钱的。有了，系统，她能否绑定为我的女神？可以的，宿主，女神绑定成功。等一下，你好，美女，我叫陈天泽，加个微信可以？你今天的消费，我买。叶灵儿对宿主好感度减五十，目前为负五十分。我去。这娃儿还能富了？你也敢向我要微信？也不干自己什么德行？哎，别着急拒绝呀、啊！如果你答应我，你今天一天的消费，哦。先生，装逼之前麻烦先把自己的账单结了吧。原来是个装大可怜，看我怎么玩。好啊，我可以给你微信，先替我给全餐厅的人买单。如果做不到。就赶紧，别影响我吃饭的心情。没问题。先生，你想请全餐厅的人吃饭，没个十万是下不来。我给你二十万。真真是二十万、嗯。哎，这谁点的赌？这坏毛病你改一改啊！吃龙虾照样能吃饱。给在座的每一个客户。都上一只龙虾，啊不，三只，吃一只，打包一只，做龙虾酱一只。好的，美女，这回可以加微信了吗？还没结束呢，你不是说要帮我一天消费？跟我走，到时候可别怂。我怂？我巴不得你多花点钱，给我刷钱。这里是海珠最高级的物品，你不是要包我消费吗？我要包下去。当然，别说包场，就算把这家娱乐会所买给送给你，听见没有？我当是谁呢？原来是你这个腿狗，就凭你想买下王朝娱乐会所？没有。女神绑定成功。你大爷的系统！别给我瞎绑定了！提醒宿主，若能让杨妹儿好感度达到一百分，将解锁特殊奖励。好，为了奖励，我忍定。要给你每个月三千块钱的工资，还想买下王朝娱乐会所？我看你连这最便宜的包厢都开不起。这位姑娘，我劝你还是离这个死舔狗远一点。没、嗯、好啊。说我买不下这个，你打个赌。赌？怎么个赌法？如果我买下了这里，我要你们跪下给我道歉。如果我输了，任凭你们吵吵，如何？妹儿甩了你，你的精神还正常吧？有意思。这样，我替妹儿答应你了，你要是做不到
，就从本少的胯下钻过去，再学两声狗叫，最后再说十句：“我是第一舔狗。<笑>”啊，答应？什么？我没听错吧？你真答应了？哎呀，我说陈天泽，你就那么想当狗啊？谁输谁赢还不一定呢。这里有十亿，交给你老板，我要为叶灵儿小姐买下王朝贵族，这是定金，不够的话，再加。哎呀，演的还真像这么回事儿呀！买下王朝舆论会所，开口就是十亿。要不是我知道你在电子厂打工，还真就被你糊弄过去。十亿，哼！就连本少一下子也拿不出十亿现金。你小子还真敢开口！给你十分钟，我还真想看看他是怎么收购王朝舆论会所。陈天泽，我劝你还是赶紧跪下。抓李少的裤裆吧！就凭你这货色，还想买下王朝舆论会所？下辈子。好啊，那我就等着。你没开玩笑，王朝的老板可是大主人，敢在他的地方上演？你儿，瞧着，我要买下王朝娱乐会所，送你过去，绝无戏。老子，十分钟到了，快点过来分赃！再等，本少可没空给你等，不愧是老。来人，把这小子腿打断！嗨，住手！瞧见了没有？这可是王朝的爱把手熊爷。你今天算是死定了，熊野可是杀人不眨眼的主，你就等着被投江喂鱼吧。好什么？我又没做亏心事。死到临头了还嘴硬，陈天泽，我倒要看看你今天是怎么死。熊野，我是李家李清风，咱们上次一起吃过饭的。喷个什么？不愧是熊爷，连李少都这么怕他，看来陈天泽死定了。这张卡谁的？熊爷，是他的。这说不定是能巴结熊爷的好机会。熊爷，这种废物，根本不值得您亲自出手，还是由我代劳吧。来人，把陈天泽拿下，打断他的双手，交给熊爷发落。谁让你动手了？苏爷，我在帮您啊！你打我干嘛？打你算轻的，谁给你的胆子敢对王朝新老板动手？王朝的老板？谁呀、啊？属下黄金头，外线新老板。王朝娱乐会所的新老板，难道陈天泽真的买下了王朝？不可能，熊爷，你你不会搞错了吧？是你们说的，这张卡是他，在里面是我老大说了，不介意出口。他有十亿，这个死老子怎么输在这个人身上？杨媚儿好感度上升一百五十点，达到一百点，解锁技能万能商店。系统，什么是万能商店？宿主可以用女神基金购买万能商店中的任何技能，但只能运用在帮助女神方面。我们是天狗系统，解锁了新技能。老板，这几个人。亲爱的，对不起，我之前错了，我都鬼迷心窍了。你原谅我好不好？你以为你这个臭婊子就看得上你吗？熊爷，我不喜欢你。好，你到李家，到李家。谢谢大家，谢谢大家，谢老板，我们办下手续吧。熊爷，嗯
。这王朝是我买来送给您的，所以我不是老板。是。老板，我去办一下手续。这儿，这太贵重了，我不能收。他要是不收下，那我这个买来的东西不得被系统收回了？不行，得想个办法让他答应。是这样的，我这个人啊，没有什么管理能力，所以这王朝娱乐会所交给你来管理，所以。你做明面上的掌柜，我做甩手的掌柜，利润三成三，凭自己的能力。余泽，天泽，我一定不会辜负你的。叶灵儿好感度提升一百，目前五十分。总算能混过去了。接下来只要把叶灵儿的老板不拉完，我就有二十亿的本钱。你想想，都有些小激动了。你对我这么好，我该。怎么报答你呢？要不，谢谢，如何？要不，嗯，好。喂？什么？天泽，我妈出事了。医生，我妈怎么样了？患者突发心梗，必须立即手术。这是手术费清单，你们快去缴费吧。二十，患者情况不容乐观，不能再拖了，你们尽快吧。才二十万，我去付，你别担心了。谢谢你，天总。你妈一定会没事的。缴费。我已经跟医院打过招呼了，没有人会救你们。叶丽丽，你为什么在这？为什么？我没有。我找你找的好辛苦，谢谢。我终于找到你。他谁呀、啊？我同父异母的姐姐。说起来有点复杂，以后给你解释。叶丽丽，到底想干,干什么？一个私生的野主，我当然是要你的命啊！今天。你跟你妈一个也别想我，我都已经因为你和我母亲逃出海城了，你为什么要赶尽杀绝？赶尽杀绝？好啊，我给你个机会，跪下，爬过来，磕头，我就会放你妈一条生路呢。你休息，那你就看着你妈去死吧。好，我看你，我远点，我看你就不像什么好人。你说什么？不像好人，这就是你行当上的男人，小子，你知道我是谁？管你是，滚远点！要我要不把你的腿打断，给我猪脚饭，找死！去，给我把副院长叫来，我要把玉灵儿的妈从手术室里拉出来，不是荒野。叶小姐，你有何吩咐？去，给我把手术室的门打开，把你的病人给我拉出来。副院长，里面手术人是我，我求求你不要给他拉走。非常抱歉，本院呀已经治不了你母亲了。你们，你寻高明吧。叶灵儿，你跟我斗。医<笑>者，你父母亲就此负伤，而你欺软怕硬，为虎作伥。你配做一个副院长？你配当个医生吗？哪来的小流氓，敢跟我说教？保安，赶紧就把他们俩赶出去！慢着，我就喜欢看他们七七白花，又无能为力的样子。小子，你很嚣张啊！记住，玉灵儿的妈妈本来不用死，她死啊，都是因为你。系统，万能商店里没有治疗心梗的东西。超级心梗特效药丸，只需一亿女神基金。买了，一亿我。不要给这种畜生们下跪！医院治不了，我来治。什么？我没听错吧？你去，你以为你是谁呀、啊？心梗病患不及时手术，根本撑不过一个小时。小詹，就算你是医生。
也来不及了。你说你能治，是真的吗？我干嘛要骗你？别人治我，不代表我陈天泽治不了。讲好了。为什么破药丸就能治好他呢？他要是醒了，我给你跪下。那你就等着跪。醒了？这怎么可能？这是怎么了？哎、嗯，你怎么在这儿？妈，你没事真是太好了。是这么好？怎么回事？我也不知道，这不可能。猪脚饭，你刚才不是说我治不好？现在已经治好了，跪吧！你个下等人也配我跪？来人，把他们给我拿下！我要一个一个一个的把他们都折磨死！叶<笑>叶，欺人太甚！我就是喜欢欺负你，怎么了？有钱有权到我都硬到你，愣着干嘛？给我动手！谁敢动？全玉，本小姐要教训你，关你什么事？给我滚开！他们是我老板，你敢动他？你说滚不滚我的事？老板，让王朝娱乐的老板不是另有其人吗？怎么会是他？陈老板买下了王朝，他马尔瑞现在是我的新老板。怎么，你有意见啊？叶丽丽，强龙不压地头蛇，我今天给你叶家个面子。叶灵儿，这件事儿没完，咱们后会有期。你给我等着！好、啊，二老板，你们没事吧？没事。兄弟，这家伙谁呀、啊？你好像很忌惮他。他是省城叶家的大小姐，十里滔天。虽说强龙不压地头蛇，但如果叶家动起真格的，我们不是对手。省城叶家。这么说，是叶家。我本是叶家的女佣，灵儿是我跟叶老爷生的私生女。灵儿从小受叶丽丽的虐待，所以我们逃出叶家，逃亡至此。嗯，你想报仇？报仇？没错，我可以帮你一步一步夺回并掌控叶家。向叶丽丽复仇，把她的骄傲全部打碎。天泽，谢谢你，报复叶家根本就是天方夜谭。先不提这个，我特别感谢你救了我的母亲。叶灵儿好感度上升二十，目前八十点。举手之劳，不足挂齿。对了，兄弟、嗯，这个家。畏惧强权，轻视病患生死，眼里只有大家族和有钱，根本没有资格做这个医院的副院长。浅了，一句话的事。不急，陈总，您就放过小云吧。我也是迫于压力，放了。还不知道以后有多少病患死在你手中。龙爷，你偷走。啊！不、哦，陈先生，陈先生，陈子，今天谢谢你救了阿姨，今天阿姨身体都好了呀，就不打扰你们年轻人约会了。女儿啊，天子是个好男人，一定要好好把握。妈，什么什么梦？好了，事情结束了，接下来我们……要不去我那儿走走？咱们继续上次说的样子。难道说今天就要出门毕业了吗？陈总，我美丽。美。放心，今天晚上我妈不工作，没人会打扰。那我们开始。你不是说玩大人的游戏吗？好，那就开始。嗯
，你先闭上眼睛，等我给你做死。可以睁眼了。灵儿，你说这玩意儿这……嗨嗨呀，不然呢？你以为是什么？我以为是你玩《植物大战僵尸》呢。行，当然行了，你不行，张啊，你行不行啊？你快闪现啊！你闪现啊！外面下雨了，要不然今晚出事，一起睡吗？行了没？牧师有团建去了，今晚你就睡在他那屋。不过不许乱弄他的东西，否则他会生气的。要是让他知道，他非杀。在哪儿？这样，你工会和直播的任务，我来帮你完成，就当我给你赔礼道歉了。你帮我过工会任务，你知道我还差多少吗？九十万，你付得起吗？才九十万，我还以为有多少钱呢。放心吧，九十万和 PK 我都帮你拿下。小雅，你放心，其他方面我不知道，钱呢，肯定不缺。你认真的？嗯。加个微信吧。你只要告诉我你平常几点开播 ，ID 多少？嗯，直播，平时一般八九点的样子 ，ID 叫一只小雅。好，明晚我九点准时来。雨好像停了，那我就先回去了。灵儿。你说你老公真那么有钱吗？他还不是我老公呢。有没有钱，我明天见识一下就知道。你们一个个神神秘秘的，我倒是要看看究竟是何方神圣。各位哥哥，再帮小雅注注力，超过对面。散步，小雅，我这些书费都你刷理我，但对面大哥打不过，根本打不过。嗯，看来这个月的任务真悬了。我什么时候改的这个 ID 啊？主人，是我帮你改的，很贴切吧？我贴你妹夫！这
。全直播间不都是知道我是舔狗了吗？是舔狗之王。那还不说？狗哥，礼物数量还不够，你能再帮小雅助助力吗？累死我了，终于冲进去了一下，这下打 PK 不成问题了吧？我没看错吧？一千块钱年化，大哥，整整三百万，这是哪家的生蚝空降了？太牛逼了吧！谢谢狗哥一千个嘉年华，狗哥，咱俩加个好友呗。咱们不已经是好友了？什么？怎么样？这个赔偿还满意吗？这个生蚝居然是你。经理，哎呀，昨晚的事情能消气了吧？这件事我早就没放心上了。不过你一下给我上那么多，发灵儿吃醋吗？吃醋？吃什么？我跟他还不是正式男女朋友？那这么说，我还有机会喽？什么？我的意思是，你给我说了那么多，我也不知道算什么。不如我请你吃饭吧。宋小雅好感度上升六十，目前六十。好啊，那我就不客气了。好吃吗？天泽，没想到你居然是隐藏的神豪，果然人不可貌相。我怎么觉得你在损我？啊，没有没有没有。这么大笑话，真的是你？我看着像。你们怎么在这儿？高胜、高少在这儿办了场同学聚会，怎么，你不知道吗？高胜，怎么了？当年一个疯狂追求我的人，要是被他看见就糟了。天总，我们赶紧走。怎么走了？小雅，没想到能在这儿遇见你，看来这就是缘分吧。嗯，你确实是缘分。要没什么事儿，我先走。哎，别走啊，小雅。你知道毕业以后我找你找的有多难吗？你为什么要一直躲着我？你知道这些年我是怎么过的？我有多想你吗？高胜，我已经有男朋友了，我们之间不可能了。不是吧？非得要把我拖下水？拜托拜托，你就帮我这一次。啊，敢问这位男朋友在哪高就啊？我高就谈不上，电子厂上班而已。<笑>原来是个打工仔啊！啊，不是小雅，这就是你找的男朋友，不关你的事儿。行，既然如此，那这次的同学聚会你总得参加吧？就就是，去呗去呗，没事，嗯，那好吧。小雅，坐吧。那天泽坐吗？哦，不好意思，这位置好像满了，我看要不让你家老公跟我家狗坐一块怎么样？我觉得这不错哎。高胜，你什么意思？宋大小花，这个长狗哪有资格上桌呀？高少让他跟狗坐一块，已经是给他面子了。哎，说你呢，还不赶紧搬凳子坐？就是，哎，点脸不要脸。你说你一个在电子厂上班的，那还不如给高少当条狗呢。<笑>高胜，如果你是存心羞辱天。那这同学会我不参加也罢。天泽，我们走。谁让你们走的？高胜，你什么意思？啊？我什么意思？宋小雅，我追你这么多年，你从来都没答应过我，你居然转头就跟一个电子厂废物在一起，凭什么？我哪比他差呀？小雅，你跟他分手呗，你跟我在一起，我肯定让你享受各种荣华富贵，别硬马脏手碰。臭小子，你谁呀、啊？你这么跟我说话？行，这张卡里有一百，拿着钱离开宋小雅，否则我绝对不让你好过。高胜，你不要欺人太甚！我哪儿欺他了？我这是在帮他赚钱，我这是在帮他呀。哼，要不然像他这种废物，一辈子都赚不到这么多钱啊！就是，就是，就是、高少说的对。小子，还不跪下谢谢高少的恩赐啊！别给脸不要脸，大概是一百万呢。赶紧跪下呀！都给我发嘴闭上
我还以为多有骨气呢，这不还是捡起来了吗？刚才那样子装给谁看呢？真是个废物！小雅，看到了吧？你男朋友就是这么没骨气。分手吧，赶紧的。这钱得留着买个好点的骨头。你他妈再说一遍，敬酒不吃吃罚酒。那你去死吧！系统，万能商店里有没有能提升我打架战力的？有的，天生神力，售价一亿女神基金。买了，拿下子。开酒席，他这钱这么能花？不仅有钱，身手也重要。怎么会有这么完美的男人？宋小雅好歹上升十，目前七十。看来我这个能力坏，还不亏啊！高胜，你的手下都倒了，你还有什么手段？尽管使。能打有个屁用啊！我可是这帝豪酒店的股东，你在我这儿打伤了我的人，你还想活着出去？我倒要看看能单挑多少个男人。你是说你是帝豪股东吗？妈，你怕？现在就算你跪在地上求我，我也不会饶了你。求你，你也配？我是想告诉你，你马上就不是股东。喂，巡演，收购帝豪股份需要多少钱？那我给你打十亿，十分钟之内收购帝豪集团权。哦，告诉帝豪股东的老板，有一个叫高什么？高盛。高盛，他在威胁。你在这装什么装啊？收购帝豪酒店股份还十个亿？像你这种电子厂废物，能拿出十万，我都算你厉害。好、哦，那我呢？不打不打。如果我完成收购了帝豪的股份，你从这儿给我爬出去，外加那个，你神经病啊！有病就去治行不行？老子没空在这儿陪你疯。你们今天把他给我拿下，给我住口！老板，哎，老板，你怎么来了？这是怎么回事？啊，我跟你说，就有人臭小子在这闹事儿。我正准备收拾他，高胜，你颠倒黑白，但是有一手。你闭嘴吧你！老板在这儿，你还敢嚣张？老板，这小子你必须得解决，要不然帝豪的颜面何在啊？来人啊，干两个！臭小子，你死定了！等一下，我要你们拿下他。老板，你有没有搞错？啊？明明是他闹事，你拿下我干嘛呀？老师，陈总已经以十亿买下了帝豪百分之百的股份了。从现在开始，他就是帝豪的大股东了。老实的人是你，百分之百股权，这不可能。他就是这种实力的人，他不可能做到的。高尚，人外有人，天外有天，要怪就怪你不。把他给我拖出去，不录了。是，老板。不不不不不，来出去。老板，你要搞清楚啊！闭嘴！老板，三思啊！给我闭嘴！什么？他他竟然花了十亿买下了帝豪，这到底是什么级别的富豪啊？晚上，我刚才嘛，就想玩了。可以啊。哎，这个送给你。我要这个也没什么用，你要不想要就拿去换钱。啊？这可是十亿的股份啊，说送就送，这没什么可是，区区十亿而已。如果你把我当朋友，就收你。十亿而已。哎、那好吧，如果你有需要，那我随时还你。只要你收下，我就放心了。开玩笑，要是被拒绝了，那我才亏大了。毕竟我自己可是赚过钱。啊，苏娜小花
，没想到你交到这么厉害的男朋友。呃，咱们毕竟也是同学一场，以后还得多带带我啊。就是，你发达了，可别忘了我们。你们刚才帮着高盛羞辱天泽来着，现在变脸倒挺快。哼，告诉你们，没门！天泽，我们走。天子，谢谢你帮了我那么多。啊，对了，明天晚上我会为你专门开一场直播专场，你可一定要来啊！好啊，我一定会来的。我等你。嗯、喂，灵儿，怎么了？喂，天子，叶爹爹他挖走了我外公的骨灰。什么？什么情况？天泽，叶弟弟把我外公骨灰挖走了，他让我去他家找他。这个混蛋！叶儿，我别怕，我跟你们去去去，把你外公的骨灰拿回来。这是怕是一场鸿门宴，怕是有去无回。放心，去去叶家还入不了。喂，琼姨，跟我开辆车，我要去整叶家。叶家，老板，你发生什么事了吗？叶丽丽挖走了灵儿外公的骨灰，还危险吗？老板，你放心，我现在就带兄弟过来。如果不拿回叶家的骨灰，我弄死他。你不要冲动，等我过来，葬在你家外面。大姐，叶灵儿来了。我就知道他会来，让他进来吧。还有意外之喜，陈天泽，你也来了。好啊，叶弟弟，为什么要把我外公骨灰放进花盆里？你太缺德了！哎，那地方又脏又糟，我好心替他换个地方，没准哪天我心情好了，拿你外公种个花什么的，<笑>把我外公骨灰还给我。你这是求人的态度吗？跪下，爬过来求我，否则我就把你外公养进臭水沟。<笑>灵儿，不用跪，交给我。叶丽丽，我给你三秒钟的时间，把叶灵儿外公的骨灰交还给叶，否则你一定会后悔。<笑>我会后悔？你以为你是谁？别以为你在海城那种弹丸之地当个土霸主就能奈何得到我叶家，简直可笑！<笑>三，真把自己当个人物了，敢在我叶家撒野？信不信我一句话让你肆无葬身之地？二，<笑>一，零，我替你数。小子，你能拿我怎么样？很好，你没机会了。我没机会了。好啊，我就先弄死你，然后把叶灵儿的外公扬进臭水沟。不要，动手！谁敢动？熊，你带人闯我叶家是想找死吗？叶小姐，你他妈动人家骨灰还敢动我老板？我是王朝云，你势不两立。今儿我就在这儿，你敢动我老板这事，我弄我弄死。熊爷，其实你不用进来，这些小哥进不了我。都这样了，我怎么进来混我？行，我刚刚本来想收拾掉这些小看子，在叶家附近，既然你来，都跟你玩吧。真是一条猪狗子配个纯主啊，让我叶家破产！<笑>亏你说得出口，看来不让你见识一下叶家的手段，你他妈当我是你捏的？那我就先弄死你这条猪狗，然后再玩死你这个蠢猪。喂，是我，叶丽丽。通知那些海城家族的族长，谁能让王朝娱乐破产，那谁就可以得到叶家未来三年的订单。哎，听见没有？根本用不着本小姐亲自动手，你们王朝娱乐很快就会破产，这就是你们得罪。熊爷的，不怕得罪熊爷吗？熊爷已经自身难保了。王朝得罪了叶家，叶家下令封杀王朝。今天开始
，谁敢来王朝消费，就是跟叶家、跟海城其他家族作对。不，兄弟，突然一群人闯进了王朝大杂，还赶走了所有的客。他们说，他们说是得到了叶家支持。完了，王朝全完了。什么？老板，海城那些家族为了讨好叶家，去地府杀了王超，然后下去把他支持杀了。对不起，是我害了。明儿，别担心，我要是怕了叶家，今天就不会赚钱。就直说了，今天破产，不会是我，只会是你，叶家。你说什么？口出狂言！我一个电话就让你破产了，我都要看看你还能拿什么跟我斗。主演，叶家有多少钱？叶家拥有地产、娱乐、互联网三大板块，差不多估值百亿吧。主演，我刚刚往王朝集团转了一笔钱，你带着手下去叶氏集团三大板块的核心团队强度挖过来。这次就失败。<笑>陈天泽，你不光是蠢的，你还是疯的、傻的。挖我叶家团队，你有几个钱啊？他们可都是我的亲戚，叶家花了大价钱，就凭你挖得动？亲兄弟，您算账，在绝对利益面前，亲信也可以成背信。你就等着看我的信。我懒得跟你废话，给我动手！说。大姐，也是剧团出事了。出什么事儿了？你好好说话，怎么了？出什么事儿了？你好好说话，怎么了？集团负责房地产、娱乐传媒和互联网的三大核心团队突然集体跳槽，这件事儿几位大投资人已经知道了。他们因为集团有变故，正要撤资，集团资金链断裂，叶家就破产了。他们怎么突然要跳槽？给他们加薪，一定要留住他们。两倍不行，那就三倍。陈天策，是你做的，对不对？是啊，叶丽，无论你花多少钱，他们都不会回来。你到底搞了什么？没什么，就是用你们叶氏集团全部估值，他们挖过来。在他们看来，从你们这边剥削的，不就是他们应得的？全部资产，难道是？其实也没多少，就一百亿而已。一百亿，那是叶家全部固定资产加流动资产折合。你个废物，你怎么可能拿得出来？不可能！没什么不可能，事实不摆在你眼前了。要怪。就怪你叶家狗眼看人低，兄弟，来，我再给王朝一百，你昭告省城所有家族，叶氏集团三大产业跳槽，如今是最弱的，谁要是能把叶家打，这一百亿就是赏金。我早就想尝尝悬赏大家族的滋味了。混蛋，我叶家是软柿子，任由你们打点。这就没人知道了。来人，我们怎么办？老板，暂时。叶家即将面临破产，你们的老板有可能连你们的工资都发不出来。如果你们愿意加入王朝娱乐，叶家给你们开刀，我开十倍。别被他们骗了，杀了他们，我数二十倍。<笑>为了表示我的诚意，我带了见面礼过来。对不起，大小姐。你们敢背叛叶家，以后别白手求婚了。叶家，叶家算什么东西？也敢狗叫？好像时间差不多了。
，你在搞什么东西？啊，叶家的股票和产权为什么都遭到针对？眼看就要崩溃了，知道吗？叶家就要破产了，真的要破产？无论你得罪了谁，你就是跪着求他原谅啊，否则的话叶家就完了，你就是叶家的前途罪人，听见了没有？女儿，对不起，你原谅我吧。你至少也留着叶家，你忍心看着叶家破产吗？啊！所以你想逼死我母亲，逼我们上绝路的时候，你有想过我们有血缘关系？你现在说这些，真是可笑。<笑>天泽，叶家随你处置。叶叶家破产，来，这些东西搬走。住手！都给我住手！再这样，那我们就鱼死网破。叶云儿，我要让你外公死掉！不要，不要！你想保住你外公？好啊，你让陈天子收回对叶家的一切。系统，万能商店里有没有道具，可以拿走叶灵儿外公的骨灰？技能移花接木，可以将目标手中的东西与任意物体交换位置，一亿女神基金使用一次。就这个，约花。想救叶家？不可能。那我们就鱼死网破。叶灵儿，你给我记住了，让你外公死不瞑目的，不是我，是陈天泽。花接木，叶<笑>灵儿，你给我一辈子还在悔恨当中吧！<笑>你笑什么？活在悔恨中的人是你，叶灵，你要不要看看你摔的？我摔了就不会吧？还是直接喝？不会的，不会。在。叶丽丽，你还有什么底牌？明儿，拿去吧，让老人家赶快。叶灵儿好感度提升二十，达到一百，系统返现两百三十亿零三十万元。哦、oh, 耶、yeah, ！这下子我是真发达。怎么会这样？叶丽，这一切都是你自作自受。把它带走。嗯，带走，回家。人下留情。明儿，爸知道这些年亏欠你很多，但是看在我的面子上，放过我吧。还不给你妹妹赔礼道歉，认个错，跪下。啊、妹妹，对不起，都是我的错，是我狗眼看人低，是我对不起你，对不起，对不起，放过我吧。有你，天泽，算了吧，他们毕竟是我的亲人，没必要赶尽杀绝。如今叶家已经破产，也不会掀起什么波澜。不过，你给我记住，以后若再胆敢欺负，那我便让他十死无生。明白，明白，明白。灵儿兄弟。没事。要不，咱们还是离开商场。为什么要走？把我们一家弄得支离破碎。哼，这个仇我们一定要报。可是，他们实力那么强，怎么报仇啊？听闻京城八大少之一的萧凌天最喜欢美女。我们只要把叶灵儿的照片给他，他肯定会出手帮助我们对付这个陈天泽。对，京城八大少女出手，定让这小子死无葬身之地。我都不知道怎么感谢你，你又一次帮了我这么大的忙。我上次说的以身相许，还有枪。如果你愿意的话，我可以。怎么，你还害羞了？还让我说第二次了？
，你执着的等待，却不曾离开，舍不得分开。再每一次醒来，不用再徘徊，你就是我最美的拥抱者。王涛娱乐已经全面恢复正常，啊，另外江北那边别墅刚竣工，要不要去看看？找个时间去看别墅。好。天泽哥哥，昨晚的直播你为什么没来呀？哎呀，我去，我忘记这茬了。哎呀，抱歉啊，小雅，昨天我有事儿给忙忘记了。天泽哥哥，你不在，我昨晚的感谢不仅没有主人。而且我和对面 PK 还输得好惨呢。那作为赔偿，我送你个惊喜。惊喜？什么惊喜、啊？这样吧，明天下午你到我家的门口的咖啡厅等我，到时候你就知道。这么神秘的吗？那好，那我就期待一下。师爷，点一辆车，我去买别墅了。好。虽说我自己的钱不够买别墅，但能白嫖那什么不容。只要把别墅挂在宋小雅名下，不仅能刷到宋小雅的好感度，还能白嫖别墅。意思，嘿，我可真是个大嘴。我怎么笑得跟隔壁村的猪似的？哈美女，在等谁呢？要不哥请你喝一杯？没兴趣。美女，别急着拒绝嘛。这是一万块，陪哥喝一杯，这钱就是你的了。把哥伺候好了，车也可以。说了没兴趣。小贱人，装什么清纯？背地里不知道被多少人玩过。谁呀、啊？这是多管闲事。这是我男朋友，你识相的，就赶紧离开。男朋友，这个穷屌丝小子，你知道我是谁吗？我劝你把你女朋友让给我，不然我让你吃不了兜着走。你是谁呀、啊？老子和熊爷混的，熊爷是海城的地下皇帝，省城叶家下令围攻王朝娱乐，照样被熊爷摆平了。熊爷的实力无人可比。熊爷，我好怕呀。知道怕了还快滚！我要是不呢？让熊爷来打我吗？小子，你自己早死，我就成全你。给我躲！喂，豹哥，我在咖啡厅被人堵了，我报了熊爷的名号。那小子说熊爷算个屁呀、啊，快过来帮我干他呀！小子，你死定了！天泽哥哥，要不我们还是赶紧走吧？放心，我对我。你那么敢动我弟兄，滚出来！我要那三刀六洞，白刀子进，红刀子出。豹哥，就这小子，他不但动手打我，还把熊野放在眼里。小子，我给你个机会，自己跪下来，剁掉五根手指谢罪，我就饶你一命。否则，我把你扔在江里喂鱼。豹哥，你是熊野的手下？现在知道怕了。豹哥可是熊爷的得力干将，捏死你前捏死一只蚂蚁一样轻松。我很好奇，你是熊爷的得力干将，你竟然不认识我？你他妈谁呀、啊？你被豹哥认识？豹哥，这小子不知悔改，要我看，直接把他干掉算了。小子，自己找死，别怪我。见面，动手，慢着。豹哥，如果你敢动我，一定会后悔。后悔？哈哈哈哈哈！好啊，我会在你墓碑前好好的忏悔，但前提是你必须得先死。小子，去死吧！你女人我会好好玩弄的。天泽哥哥，小心！臭鱼烂虾，小子。你怎么这么厉害？看到了吧，我男朋友可是功夫高手。你们这些垃圾，来再动有没有？赶紧滚！你完了，你铁完了，打了熊爷的手下。
，在海城动了熊人的人，没人能保得住你。小子，你以为会这三脚猫的功夫就可以跟我们作对？今天你必死无疑！二哥子，熊爷，熊爷。兄弟，我跟你说话了。兄弟，这个小子伤了弟兄没？还不把你放在眼里，请你为我们做主啊！是啊，兄弟，这小子必须死，否则我们王朝鱼的脸就丢尽了。兄、哎、弟、哎，为为什么？说的什么屁玩意儿？像个猴子一样的乌扎扎。青爷，这么高，如果他伤了一点，我就算把你拆了再装起来，烧成灰，撒尿活人，塑成人形，我再砸碎你一百遍。哎呀妈！青爷，他他谁啊？他是我王朝的新老板。啊！他竟然是我王朝娱乐的老板，怪不得这么有钱。天哪，怎么会有这么优秀的男人？我一定要泡到他！我要打的是，竟然是老板！你他妈害死我了！我我我也不知道啊！我要是知道，你给我几个胆，我也不敢啊！你过来给老板道歉啊！如果老板能原谅你们，我就不用死。快！别走！我有一股心在，我有一股心在。你帮我看个屏，帮我放了吧！老板饶命！老板饶命！老板饶命！老板饶命！我可以饶你们其中一个，这个要看你们自己互相竞争了，懂我意思吧？熊爷，老板的意思你明白了？我们俩之间只活一个，别跑开，怪是怪，得罪老板，你的命不用了。千泽哥哥，你不是给我惊喜吗？带我来这里做什么？惊喜我就知道了。老板，这个别墅区的老板是我朋友，他想找我喝杯茶。你们先在这玩，我有的。天哪，这些别墅至少都是五千万起步的，这得是什么富豪才买得起的呀？喜欢吗？喜欢喜欢。那可不行，帝豪酒店的股份你都给我了，要是我再要这别墅，那就太过分了。天子哥哥，我可不是拜金的女人。小雅，别这么说，昨天我不是放你鸽子了吗？今天你买一套别墅送你，当做赔礼。真不行，那事儿我根本就没有放心上。哟，这是谁啊？买套别墅当赔礼？要不是我知道你陈天泽是个纯打工的，我还真是以为哪家神豪站在这里。张倩倩，她是谁？她之前是我上班的主管。她这个人欺软怕硬，之前没少打压我，没想到我在这个。我也没想。一个电子厂打工，月薪三千的废物屌丝，居然也能出现在这种高端场所，还装上土豪泡妞，真是有够恶心！你说什么？他是个月薪三千的臭打工仔？呦呦呦，这保安是怎么干的活呀？这种乞丐怎么能放进来？谁说不是呢？也只有李总明这样上市集团的总经理才有资格在这里。这种废物连在这当保洁都不配，神经病！随你们怎么说。小雅，我们走。离这个两个脑子有病的人远点。站住！你刚骂我什么？我警告你啊！你最好给我早点滚！这里可不是你这种穷屌丝该待的地方。就是，陈天泽，你突然辞职，我还以为你干嘛去了，原来是出来招摇撞骗来的。这位妹妹。你可要小心点，不要被他骗了哦。不用你们提醒，是不是被骗，我心里比你们清楚。还请你们让开，别耽误我男朋友看房。老娘好心提醒，你还不领情？看房是吧？我让你们看不成。来人呐！这位女士，请问有什么可以帮您的吗？这位是沈晨星河集团的总经理李总。
我们本来想在你们这儿买套别墅，但是这两个穷逼坏了我们的心情。你们要么把他们赶出去，要么这别墅我只能带你走，换不了。哎，别呀，你二位先别着急，我马上就处理啊。保安，你就不问问究竟是谁在闹事吗？我们也是来买房的，凭什么把我们赶出去？就是，明明是他们颠倒黑白，故意找茬。就凭你们两个这一身的地摊货，还觉得自己能买得起别墅呢？别闹了，我劝你们呀，还是赶紧自己出去，免得保安来了把你们丢出去。你太过分了，穷逼就是穷逼。就算再努力装成富豪，也盖不住身上那股穷酸味儿。在大家还保持体面前，赶紧滚，别在这丢人现眼。你去这里的销售，对吧？我的手下正在跟你们老板喝茶。如果你敢把我赶出去，你这份工作……李总，你听他说了什么？手下跟老板还喝茶，笑死人了。小子，吹牛是没用的。我问问你啊。这里的老板姓盛名谁呀、啊？老板，我不知道，连名字都不知道。我劝你们下次出来装大个之前啊，还是做做功课吧。你们来的正好，把他们俩给我赶出去，不要再放进来了。陈天泽，就好好出去跟你的老板喝茶吧。等等，如果我要买得起这里的别墅，你要买得起。我跪下给你认错，认你做干爹。你有时间好好做白日梦，不如好好的找个班上。那我们赌一把，赌，最喜欢赌。你要赌什么？那就赌我买不买得起。如果我买得起，我让你跪下道歉。放心，我不喜欢认干爹的游戏。如果我买不起，随便你们怎么处理。李总，这家伙他根本就是想拖延时间。我陪你赌，但是我得加个条件：如果你输了，我要让你旁边这位美女陪我玩一天。好，我同意。小丫，天泽哥哥，这是我们的赌局，为什么不答应？是不是？好，好，好，美女啊。那你就准备好陪我度过这愉快而难忘的一天吧，陈天泽，我倒要看看你要装到什么时候。就他了，看着还凑合。哟，你还挺会挑呀！这一套可是传奇一号别墅，价值十个亿，所以你脑子没问题吧？啊<笑>，陈天泽，你是知道自己要必输无疑了，所以破罐子破摔了是？十亿呀，太便宜了。刷卡。哟，好大的口气！才十亿，这么牛，你怎么不把整个楼盘都买下？你说的有道理，那就楼盘全包了吧。刷卡。天泽哥哥，你可千万不要上头呀！他们是在故意接你。我知道你的钱买一栋别墅绰绰有余，可是这全部的楼盘，那可是天文数字，你一定要冷静呀。放心，心里有数。哎呦，某些人啊，在这装大个装到没边了，张口就要买下整个楼盘。今天我倒想看看你拿什么买。哎，苏老小姐，赶紧给这位先生算算，今天得花多少钱？我们这边的别墅所有类型加在一起，估计是一百亿。你这个打工仔，我劝你一句，你还是就此省省吧，不然的话，一会儿该丢人现眼了哟。一百亿，他身上有五百块钱就已经很。太可惜了，小子，别装了吧！就现在，跪下道歉，把你的女人送给我娃娃。我看该跪下的是你，才一百亿，我还以为有多少钱。赶紧刷卡，让他刷，我倒要看看他能刷出几毛钱。哼，余额不足。啊！哟<笑>，陈天泽，你刚刚不是很狂吗？一百亿没有多少呀，怎么？余额不足，现场打脸了。<笑>小子，是我赢了吧？来，赶紧跪下道歉。哎，美女，来吧。<笑>系统，这是怎么回事？余额不足。系统检测到此笔交易数额巨大，女神不接受的概率过高，所以判定交易无效，无法使用基金。宿主需先让女神同意巨额房产
，才能使用女神基金。你咋不早说？害得我差点社死。小雅，你在商量一件事儿行？怎么了，天子哥？我一会儿把这别墅买了，全部都挂在你名下，你就当帮我个忙。可是。是这样，现在不是有房产秘密，我名下房产太多。需要把这些房子暂时挂在你名下。如果你觉得，将来我再转。原来是这样，好，我同意。嗯、刚才是卡出了点问题，你再试一下。陈天泽，你已经赌输了，还想再耍我们吗？赶紧给李总跪下。泽小姐，这家伙一直在这招摇撞骗，赶紧喊保安来，把他的腿给我打断，丢出去。李总说的是，在这别墅区闹事。可不是腿打断那么简单的事情。这么说，那就是没得谈了。哼，保安拿下。老板，说说吧，怎么回事？兄弟问你话呢，哑巴啦？哎呀，老板，这家伙在售楼处到处招摇撞骗，说自己要把整个楼盘都搞砸。就我这一刷卡，没有没钱，我现在呀就让保安把他赶出去。谁说我没有钱？陈天泽，在宋老板面前你还敢嚣张，不要命了！宋老板，不要听他一派胡言，他就是个月薪三千的穷鬼，根本买不起别墅。你就让他刷刷嘛，来，你再刷一次，耽误不了多长时间。熊爷都说了，那就再刷一次。是，好的。小子，就是再让你刷一百次，你也刷不出来一百个亿，就等死吧。消费成功，支付一百亿元。什么？不可能！他怎么可能有一百亿？明明刚才还余额不足，就觉得有猫腻。就是，小子，你搞什么鬼？钱，我付你，我能搞什么鬼？赌约，我赢了。李有为，你们跪下来道歉吧。不可能，宋老板，他这卡一定有问题，一定要严查。有他妈什么问题？区区一百亿的别墅，我王朝娱乐的老板买不起吗？王朝娱乐。难道就是最近沈城传说的那个花了两百个亿搞得叶家破产的王朝娱乐？竟竟然是这种大人物？那他说的老板，难道是？宋老板，你不是要见我老板吗？你介绍一下，这位就是我王朝娱乐的老板。什么？陈天泽？陈天泽是王朝娱乐的老板？陈老板果然年轻有为，刚刚我都没看出来，还行还行。哪里哪里，宋老板，这些别墅我都买了，手续其他方面的问题，请尽快安排过来。一定一定，非常感谢陈老板照顾别人生意。哎呦，张倩倩，他哪是那个月薪三千的土狗啊？应该是王朝娱乐的老板呀！你你在耍我呀？我我也不知道啊，他之前确实是我们厂的厂狗，怎么会变成大老板？现在我们能履行约定了吗？陈老板。是我有眼无珠，是我有眼不识泰山。您唐人不及小人过，放我一马吧。陈总，我无意得罪你，饶命啊！到楼盘中心门口，一人一千个八百，抽不完，不许走。潘明，一起去。哎，老板。陈总。老板。你别呀、啊！老板，再见。走。没有钱，但是我没想到你竟然这么有钱。这算什么？张老板，合同都拟好了，没什么问题，还请您签个字。我说了，这是我送给小雅，让她签字。张老板，您当真？这可是价值一百多亿的整片别墅。当真？比珍珠还真。小雅。我就签字吧，千泽哥哥，我怎么了？刚才不是刚刚说好的，这些都挂在你的名下吗？我刚刚想了想，这些东西你大可以送给别人，要是把全部别墅挂我名下，万一哪天我翻脸不认人了怎么办？千泽哥哥，你再想一想。不用想了，我只有一句话，我相信你，哪怕是我看走眼了。
你带走这些也没关系。一百亿来说，对我不算什么。好，我知道了，谢谢你，田泽哥哥这么信任我，我一定不会让你失望。宋小雅好感度上升十，目前八十，才十点啊，算了，总比没有上升强。我被仍需努力。哎，小雅，快去吧。嗯。小少，金一林儿，你还满意吗？你倒是很满意。好啊，看在你们给本少介绍美女的份上，我来帮你们。陈天泽，陈天泽，这次。天泽，小雅，你们怎么一起回来的？不、哦、啊，那、嗯、那个碰巧遇到的。嗯、这样啊，小雅。我可是把你当闺蜜的啊，你可别瞒着我。怎么会呢？哎呀，我最近有点累了，我先进去休息了。哎哎，哦，哎哎，灵儿，你饿吗？要不我去给你做夜宵吧。这俩人绝对有鬼，一定要查清楚。不用做了，我也困了，你回去吧。哎，我。你怎么出来了？快把灵儿发现吧！我听到他已经回屋睡着了。天泽哥哥，谢谢你那么信任我，我会替你好好保管那些别墅的。对了，我也有一个礼物要送给你。什么？我的初吻。好，你个宋三雅，我把你当闺蜜，你竟然碰我男人！灵儿，你你你醒了？我那是故意装睡。现在被我抓住原形了吧？说，什么别墅？你们做什么？既然你都已经发现了，那我就不隐瞒了。天泽哥哥不仅送了我价值百亿的别墅，还把帝豪酒店交给我的。我和天泽哥哥已经确定关系了。天泽，他说是真的吗？我、哦、明明是我先认识的你。行了，对不起，但是我和天泽哥哥才是真的，对吧？天泽哥哥，宋小雅好感度上升十，目前九十。不是吧？这争风吃醋都能提升好感度，那我花这一百亿，还真是大恩重。不会的，天泽，你那么帮我，还把王朝娱乐交给我打你，你心里是有我的，对不对？灵儿，你听我解释，我跟小雅并没有确定关系，这其中的关系有一些复杂，啊，我以后会给你们解释的。哦，对了，我家里的衣服还没有，我先回去了，拜拜。灵儿，千泽哥哥一定会是我的，那就走着瞧。喂，星爷，老板，王少秋他仓库失火了，我们损失十亿。什么？星爷，老板，谁干的？肯定有人去着呗。金泽哥哥，迪好酒店出事了，好多客人投诉食物中毒，迪好酒店当场被查封。帝都和王朝都是我们自己的产业，一起出事，肯定有人故意针对我。针对？是谁？刘天佐，这是本少送你的见面礼。欢迎少爷。嗯、少爷，你谁呀、啊？我根本不认识你。我们无冤无仇，你为何要针对我？为何？因为有人用本少拒绝不了的条件要我们出掉。什么？这位美女，你就是叶灵儿？你谁呀、啊？本少萧凌天，京城萧家嫡长子。从今以后，你就是我的女人。京城萧家大少爷，难道说是主人公那个号称萧帝子的大人物？完了。这小子到哪了？萧凌天，掌门萧家的势力已经成敌。萧家家主好友萧天敌，作为他的儿子，势力都称他是天子。他属下的人，是不是难办了？不管你是谁，说话胡言乱语的。如果这件事是你做的，那请你照价赔偿
，没想到这小小的沈腾，竟还有这两个角色。这位美女，以后做本上的你，定亏待不了。想要什么？萧凌天是个鬼，他们名花有主。名花有主，这主是谁呀？我呀，我是他们的老公。啥？你乱说。什么时候收拾你了？都什么时候了？难道还在在意细节吗？对呀，就是这件事。萧凌天，你既然冲着叶灵而来，还想把我除掉？让我猜猜，是叶丽？求你！你小到不笨。机会，乖乖将这两个美女送给你，还能帮你少一些损失，免一些利息。否则，你的王朝集团还有帝豪酒店，这双方面的打击会让你身败名裂。哈哈哈哈你想多了，这种简单的打击我都撑不过去，我陈天泽不会有今天的位置。倒是你，萧炎天，如果你赔偿我的损失，再打消除掉我的念头，我可以当做什么事情都没发生过。我萧凌天看上的女人。就没有得不到了，小子，既然你不懂把握机会，那就看看你怎么解决这两个问题：一，十亿的损失；二，酒店的丑闻。想想，都挺羞愤的。是吗，小李？那就睁大你的眼目。我是如何解决这个损失的？孙岩，所有员工的损失是否清楚？总共损失十亿一千万。还有十几名在火灾中受伤的军人，要赔上百万元了。你个人资产便有两百多亿，这第一张卡里边有十亿一千万。你去填补集团亏空的损失。另一张卡里边，除了受伤员工的医疗费，再给他们每户打两百万过去，不能让受伤的员工啊寒了心。哟。看来你还挺有钱，不过有些事儿不是能拿钱就解决。我已经告诉了众多的家属，王朝背后的幕后老板就是帝豪。没有管道。什么？帝豪的幕后黑手就在这儿，你们谁是老板？是我。怎么了？你说怎么了？我们的孩子已经被你毒进医院了，现在还在 ICU， 生死未卜，你个杀人犯！各位，帝豪酒店的餐品不会有任何问题，这之中一定有误会。人都直进医院了，还还误会？我看你就是幕后黑手之一，我们已经请出你们帝豪集团了，赶紧离开海市。闭嘴！张仁天，他们是你派来的，我看这幕后黑手。你可不要乱说！你们酒店食品出了问题，关我什么事？不过你要是答应我的条件，没准我可以答应。好不需要天天的条件。哦，是吗？那我倒要看看你的。关门！给我关门！你们这些幕后黑手，一个个都得坐牢。没错，关门，坐牢。各位。如果你们的孩子真的是在我们酒店引起食物中毒，你们都是有证据。当然有，这是医院开具的证明，就是在你们这儿吃完饭之后才出的事儿。这只是私人医院开的证明，容易作假。你们的孩子如果真在我们酒店吃饭引起的食物中毒的话，那就请你们去三甲医院检查。对了，小雅。上次引起中毒的饭菜，你保存了吗？我已经全部保存了。很好，那就送去司法检验机构，一定要查清楚，还是因为其他的什么原因？小子，你分明就是在拖延时间。诸位请放心，我是京城萧家的萧凌天。今天这个事儿，我会全面支持大家，大家一定要讨个说法，讨回公道啊！我们才不去检查。谁知道你们的黑手都伸到哪儿了？你们必须付出代价。不用你们检查，我要的结果来。什么？我手里
，是三甲医院开的检查结果，你们的孩子根本就没有中，这一切都是你们搞的闹剧啊！啊？怎么可能？你什么时候拿着的？你们一来，我就发短信去把那些孩子转到了公立医院，没想到你们果然买通了私立医院，到我这儿闹事，你们。必须包赔我王朝集团的全部损失。这，好吧，这几个人，他们的账户近期都大额转账，是真的来的。小，小林天，你现在还有什么话说？找这些人来装病，敲诈我王朝集团。如果把这件事传回萧家，萧家必定在京城一落千丈，说不定还会身败名裂。很好，没想到两部死棋被你一个轻松化解，看来我是小看了。你们，你说的没错，这些人是我找来的。虽然你很有能耐，不过玩阴的，就凭本少一句话也能轻松送你的王朝集团上路。送我上路？萧林天，是京城大少，但这里是海城，我不是你捏的。还敢动手？信不信本少一句话就让你这些蝼蚁灰飞烟灭？是。我知道你们萧家很有实力，但是在我覆灭之前。介意拉你走一步，看看是你萧家的手更快，还是我亲手杀死你更快？少爷，别动！你想本上死吗？放！好小子，本少记住你了，还是第一个有人敢本少赢。我们走，就这么走了？你抹黑我王朝集团的损失还没赔钱呢，想走？没那么容易吧？老板，萧家是京城顶级的存在。萧家有什么手段，尽管使，我都接着。好，小子，我记住，我不会留下人面子，我太无聊。我要让你知道你跟我的差距是什么样的深渊，我要让你在绝望中跪下来，跟本少求饶。老板。你这是放虎归山了，兄弟。就算我刚才杀了他，萧家也会来对付。不如先放了他，这样可以避免激化矛盾。接下来的时间，我们还可以想办法认他。对了，灵儿、小雅，你们先回去吧，这里交给我处理。那好吧，天泽哥哥，不管怎么样，我都会陪你到最后的。我也要。老板。你是想让他们办吗？兄弟，你知道有哪些集团和势力可以抗衡京城萧家？那恐怕得京城其他的顶级势力，或者世界排名前十的跨国集团才可以。很好，这里有一千个亿，你以王朝的名义发起与那些集团和势力的融资合作。如果萧凌天再敢来，必让他自食其果。三个亿，老板，你开玩笑的吧？我跟你装傻，有必要。好了，时间不多了，我们抓紧时间强大起来，只有强大才是硬的。小明天，我一定要让你后悔。好好好，听你知道了啊，老板。刚刚上官集团总裁的秘书来电话，上官家与朋友有何关？上官集团和萧家比如何？拥有上官集团的上官家，人称镇远侯，虽然比萧家略显一筹，但是也是京城顶级势力之一啊。很好，如果能跟上官集团合作，对付萧家，就多几分胜算。是的，老板你看，这个就是上官集团的总裁，上官雅柔。还怎么样？是挺漂亮，但就是高冷了点。那你赶紧去派人谈合作。好的，老板，我现在就去、是。
，女神绑定成功，目标上官雅柔，可触发隐藏奖励，攻略成功将获得十倍返还。什么？十倍？啊啊！我刚刚想起来，这份如此重要的合作，我应该亲自去。哎呀，把地址发给我，先走了。您好，我找生活总裁。有约吗？有约，应该有吧。什么叫应该啊？有没有回去弄清楚再说。你以为我们上官总裁很闲吗？什么人都能见。你们上官集团对待客人就这态度？客人，你算哪根葱啊？穿的跟乞丐似的。你这种人我见多了，赶紧滚。要不然我让保安把你请出去。有事来谈合同，如果不相信的话，我可以联系上官总裁的秘书，他一定。我说话你听不见是吗？赶紧滚！保安，保安呢？怎么了？你们干什么吃的？什么人都放进来，把他给我扔出去！你若敢把我赶走，我保证一定会后悔。是啊，我是会后悔，我后悔跟你这种废物说这么多话。保安，把他扔出去。别脏了上官集团的地板！先生，请跟我们出去吧。怎么回事啊？秘书大人，您来的正好。这个人冒充客户说要见总裁，我正要保安把他扔出去呢。谈合作生意的，你是？我是王朝集团的代表。王朝集团，听都没听说过。保安，把他给我扔出去！你给我闭嘴！秘书大人，你打我干什么呀？我只是把这乞丐赶走啊！乞丐。他是上官总裁的贵客，你要赶他走，你说你该不该打？贵客，这不可能呀！狗眼看人低的东西，你被开除了，马上滚！秘书大人，你再给我一次机会，我不能失去这份工作。秘书大人，拖走！秘书大人，陈先生，非常抱歉，让您受惊了。没关系，总裁还在楼上等您，请跟我来。有了，上官总裁。集团第一季度的投资配置，如今超一半的标的公司暴雷，破了安全红线，投资都达到水平。如此严重的投资失误，你又该如何解释呢？几位股东，我已经找到了新的有实力的合作方，既能解决我们的金融危机，又能为我们集团带来新的效益。新的合作方？谁呀、啊？总裁，客人到了。姓名：上官雅柔，颜值：九十五，好感度：零。诸位，我向你们介绍一下，这就是我们新的合作方——王朝集团的陈天德先生。什么王朝集团？根本就没听说过。上官总裁，你要是再投资成功，无名公司，总裁的位置恐怕要挪一挪位置了。诸位，王朝集团的实力我是验证过的，他一点也不输那些老牌公司。是非常有实力的企业，张副总裁啊，你之前的投资决策啊，也是一致这样如今啊，亏得一塌糊涂，这次我们相信你了。诸位，这点请放心，其他的不谈。上官总裁和王朝集团合作，对我们上官公司有什么利益呢？是。我刚刚进来的时候听见，你们上官集团第一次投资配置暴雷，那有什么好呢？如果。你们上官集团跟我王朝合作，我可以让上官集团第二次投资当中，除拉平第一季度亏损之外，还可以赚取百分之两百的利润。你知不知道，两倍利润加前一个季度的亏损就是一百亿的打底？你要是真有这个实力的话，你为什么还是一个没有名气的小公司？既然如此，我们打个赌如何？赌什么？就赌这些股票的涨，如果我赢了，我要让你们无条件答应我这次合作。有点意思，我跟你赌，如果赢了，我同意跟你合作。不过，要是你输了呢？这个卡里边有一百亿，如果我输了，这里边的钱我便无条件捐献给上官集团。此话当真？当真。等等。我们要查验一下你有没有这么多钱。如果说你要是在撒谎，哼，得被封杀吧。请便
验资成功，卡里确实是有一百亿元。一百亿元，这可不是随随便一个小公司能拿得出来的呀！我说了，王朝集团的实力我是验证过的。不过陈先生，你没必要这么赌吧？我会说服他们跟你合作的。那怎么行？我已经确定，不赌啊，以后再也别进三瓜集团的门了。行，林冠中，这个赌约是我定。那我就有百分之百的把握。那你先选股票吧。系统，我大话可都放出去了。你别告诉我，万通商店里没有可以预言股票的东西。当然有，股神之眼可以看到股票涨跌。一亿女神基金，来着，就它了。兑换成功，股神之眼启动。不错不错，这下子想不赢都难。就这几个吧，哈哈，这可啊，都是没人要的垃圾股啊，净值下降啊，也不止一点了。看来啊，这一百亿啊，都是我们的了。陈老板，你要不要再好好考虑一下？感谢上官总裁的好意，不用了。我选的这三只股票，是这里边最好的，没有再挑的必要。上官总裁，劝什么劝啊？要是没送钱，开心还来不及呢，哪有难的道理？别说我欺负你啊！今天准备好，把钱交给我吧。我倒是想，但事情可不一定。你看着便是。哼，我来看看你这三只垃圾股啊，能涨几毛钱。小子，你这几只垃圾股啊，都跌停了，你输定了。你就看着吧，时间还没到。陈老板，你到底哪来的自信？上官总裁，不如我们打个小赌，如何？什么？如果我赢了，你请我吃饭没事；如果我输了，要求你随便停。现在还有时间开玩笑？等你赢了再说吧。小子，这半个小时啊，没事了。你这只股票啊，就是大罗金仙来了，救不了你了。时间差不多了。什么？总裁，刚刚获得最新消息，房产新政公布，嗯，直接影响了房价的增长和需求。煤炭方面，国际煤炭市场紧缺，我国煤炭出口订单持续增长。另外，半导体方面刚刚公布了多项重大研究突破。看，这怎么可能？我选的三只股票已经全部涨停，远远超过你们所备的三只股票。看来，赌约是我赢了。陈先生，你怎么知道股票会涨？直取。对了，上官小姐，别忘了我们的约定，要记得请我吃饭哦。我可没答应。上官雅柔好感度上升二十，目前二十。怎么可能？三只全部涨停，这古城奶奶也做不到。这家伙到底怎么回事？那我便无可奉辞。好了，既然我赢，该履行你们的约定了。跟我合作，好的，合作愉快，合作愉快。喂，肖，你谁？小子，是我，肖林天。你怎么用小雅的电话打给我？别那么激动。陈天泽，我说了，我会慢慢的玩死。明天我肖家有一场拍卖会，小雅是我们拍卖会的焦点，能不能救了他，就看你了。小雅，你把小雅怎么了？过来你就知道。混蛋！陈先生，你是出了什么事儿吗？是有个事情，京城肖家，肖凌天把我朋友抓走了。啊！京城肖家竟然得罪了京城肖家，为什么早说？总裁，立刻需要合作。上官总裁，你可是萧天子、萧凌天的未婚妻啊！你现在和萧家的对头合作，你将会给上官集团带来无妄之灾呀、啊！都别说了，签合同在先。陈先生已经是我的合作伙伴了，现在让我取消合作，违约金你们出吗？怎么？你是萧凌天的未婚妻？家族联姻而已。
。那家伙不知道害了多少个女孩，要是可以的话，我真不想嫁给他。好了，不说了。你有什么事儿，我都可以帮你。谢谢。请要请函，这里是萧家派门，没有要请函，先砸人的不得容易，请回吧。这拍卖会必须进。萧良天又故意不说邀请函的事，是想刁难我。哟，这不是陈天子娥吗？怎么来京城了？嗨，二位，好久不见、啊。我听说你的女人被萧大少爷抓了，嗯，可惜呀、啊。你这种货色，连拍卖会的门都进不去，你的女人可闲了。叶江湖，我本以为你有心悔改，没想到你暗中勾结萧凌天，叶丽丽不愧跟你是一家人，满门人渣，我就不应该放过。只能说你没抓住机会，我们攀上了萧家，拿到了拍卖会的门票。我就再给你一次机会，跪下，爬过来，舔干净我们的鞋，再狗叫几声，没准本小姐心情好，就带你进去了。这样你的女人或许才有救，你说这吗？他做梦了。那你就去死吧！保安，还愣着干什么？把这闲杂人等给我赶出去，别脏了萧家的门面。等一下，除了妖心盘，应该还有其他进。我不相信萧家会一张一张发邀请函。<笑>你还真说对了，有京城顶级势力背书就可以。可你小子或许能在省城混得如鱼得水，可这里是京城，我劝你还是哪儿来的滚回哪儿去。顶级势力，我知道了。你知道什么？嗯、啊，京城的顶级势力会管你这些杀了密吗？那可不一定、哦。喂，上官总裁，麻烦您帮我个忙。我想进萧家拍卖。上官总裁，难道是京城的上官集团吗？没错。<笑>你可别把我给笑死了。先不说上官总裁会不会帮你，你知道他是谁吗？他可是萧少的未婚妻。我当然知道，知道还在这说大话，笑谁呢？我说不说大话，他来不来我就知道。别在这装神弄鬼，我我。给我扔出去！长官总裁到。长官总裁是真的来了，不可能吧？是巧合吧？他们俩怎么可能认识？让我检查。巧合吧？你看他理都没理你，你到底要骗人骗到什么时候？天子，你不是让我带你进拍卖会吗？还站在那儿干嘛？他们俩竟然真的认识，这小子到底是不来的？那秦先生，这这这这这都是误会。误？我可不认为这是误会。保安。我不想看到这两个人，你知道我的意思吧？走，把人轰出去，走吧。你走了，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，放心吧，我早就准备好了。不愧是上官总裁。来，宋玉林萧家拍卖会正式开始。走。这是萧天地的儿子天子萧令天吧？这次拍卖会由他来主持吧？是的，这次拍卖会可能有不得了的宝贝哦。诸位。我是萧家长子萧，今天的第一位拍品将由我来为大家主持，保证满足大家的一切期待。小长少，这第一件拍品是什么啊？来吧，这什么情况
，不愧是萧大少。大气啊！萧大少，快点揭晓吧，我们迫不及待的看看是什么货色了。这第一位拍品是一位美人。天泽，这就是你的朋友吗？没错，没想到萧云天这个货，无法无天到这种地步，敢贩卖人口。天泽，不要轻举妄动，这里都是萧家的人，我们先把你朋友拍下来，然后再做打算。放心，之后先决了。姚大少，这底价是多少啊？底价一千，每次加价低于一百万。我出一千。五百万，我出一千八百万，我出一亿。这是哪家的大佬？这么好看，一亿啊，能够玩遍各种女人，不值，不值啊！恭喜这位先生以一亿的价格拍下第一位拍品，一手交钱，一手。走。少爷，一亿，没问题。好，这位先生，那这个女人的变归你。等等，怎么？我怎么看你有点面熟？面具真有吗？不好意思，既然我是戴面具入场，就有不方便摘她的理由，见谅。这位先生，若不是以真面目识人，那就是通缉犯，要不就是跟我萧家的成员。今天这面具你必须摘。萧家拍卖会，就是这么招待贵宾的吗？大家评评理，这是萧家做生意的态度吗？看到没有，我萧家的京城可是说一不二的，没有人敢忤逆。今天这面具，我让你摘，你就得摘，是我帮你，还是你自己来？好，陈天泽，果然是你啊！萧凌天，不是你让我来的吗？天泽哥哥，小雅。没事了，我走。站住！没想到你真的，看来我是小看。你以为这么容易就把小雅买走？拍卖流程自己的规则，我为什么不能带入进来？那就跪下来给本少科一百下，再喊一百声爷爷饶命。小雨，早晚有。你也是萧家，让你今天的所作所为付出代价。这小子竟敢威胁萧天子，不要命了！完了，彻底完了！天子愤怒，万物皆不要。你算什么东西？你敢这么跟我说？我让你放了到现在，不是我弄死你，而是我让你感受到绝望，在绝望里慢慢死亡。来人，给我打断他腿脚！对，这不是上官总裁吗？他怎么也来了？雅柔，你怎么会来拍卖会啊？放了他们？你说什么？我说放了他们。为什么？你跟这废物到底什么关系啊？那跟你没关系。你要是不放了他们，我就毁掉婚约。什么？你要为了这个废物跟我闹到这步田地吗？一句话，放还是不放？好小子，算你命好，让你多活几天。滚吧，萧凌天，记住我刚才所说的话，萧家是人。小雅，放心，我对你所做的一切都会一一嗯，宋小雅好感度达到一百，获得返现一百一十一亿。好感度满了。感谢萧凌天啊！做王报的，我会让他安心上路的。雅间离嘴的东西，要不是雅柔护，明年今日就是你的周年。雅柔，现在你满意了吧？我们结婚之前，你都不能动他，否则我就跟你悔婚。萧天子的未婚妻竟然在他的面前护着其他男人。这可是大新闻，还本密室少打听，会掉脑袋的。混蛋，贱人，让我在这么多人面前出丑，看我怎么还。还有，陈天子，本少迟早弄死你
他伤的太严重了，我先派人送他去医院吧。放心，医院是上官家的，肖家动不了的。麻烦了，上官奶奶，多谢你，又帮了我。你是我的合作伙伴，你倒了，我们合作破灭，集团必定会弹劾我，上官集团必定会被拆分，所以，我们是利益共同体。利益共同体，那好吧。上官总，我保证会让上官集团一个月之内，不，三倍，你没开玩笑吧？正经事，从不开玩笑。那我就期待着啦。您就安心坐办公室吧，一个月之内，我给你的满意。也不知道他说的是不是真的，不过他的长相。人品都比肖令天好，要不跟他联姻？呸呸呸！你脑子里都在想什么呀，上官雅柔？上官雅柔好感度上升二十，目前四十。这都能长好感？国家跨国集团已经与他们网上合作，我的意思是，我的深度网络。短短一个月的时间，咱们集团的市值已经跻身世界名下。啊，另外还有上官集团，这次很容易。春雅，以我们现在王朝集团的实力，和萧家如何？触手可及。很好，那我就安心了。我们要对萧家动手吗？不，这样让他灭亡，太便宜他。我要让他一步一步疯狂。然后再让你爬进去。好。喂，上官小姐。天泽，你真的做到了？上官集团一个月的利润翻了三倍。我说到做到。太不可思议了。对了，你上次答应我的事儿还算数吗？啊？我还欠你一顿饭呢。是这样，今天是我生日。你有空吗？那不是刷好感度和女神基金的好机会。好啊，我等一下就过来。好的，那我等你。你一定要来啊！熊野，女孩子过生日，送什么礼物？不外乎是珠宝、首饰之类的。我知道这家店不错啊。哦，是，珠宝吗？嗯，孩子不好看啊。熊野，本店新到几款年度珠宝，我去安排一下，马上给你取来。请稍等、啊。不好意思，您先请。啊，老板来坐。这次店的珠宝真的不错，服务也特别好。啊，好，我知道了，好吧，我有些事要出去了。你这里，今天必须要搞定这些珠宝。好，那你再继续在这玩啊，先走了。你凭什么说我赔不起？这款是红宝石，一千万，你买得起就赔得起。你一个跟班，装什么老大？滚！才一千万，我还以为多少钱呢。这首饰我要了。好你个跟班，你完蛋了！你今天要是不把这个摔坏的项链钱赔了，你别想走出这个门。我拿坏了，明明是你抢坏的。这怎么回事？是他，他买不起非要碰红货的项链，还把它摔坏了。是我要买项链，不让我买，还跟我拉扯，明明是你拉扯坏砸坏的。你买，你这副穷酸样也配买得起一千万的项链？你要是不想被熊爷整死，赶紧回家卖车卖房吧
。这位跟班，熊爷是我们的 VIP， 咱也不坑你，就按成本价，你就赔个五百万吧。不是我砸坏的，我凭什么？还狡辩！保安，保安呢？快把他拉走！这位跟班，你就说赔还是不赔？我说了。不是我弄坏，我不赔。敬酒不吃吃罚酒，不赔是吧？赶紧把他摁住，打断他的腿。你们要是敢动，我保证你们会后悔。你们最好先考虑清楚。店长，别听他胡扯，打断他腿。我们不告诉熊爷，已经是对他的仁慈了。你不告诉熊爷，我告诉你。喂，熊爷，我要收购这家珠宝店。他怎么了？为什么？没为什么，快点办。你精神正常吗？收购我们店，还真把自己当根葱啊！太好笑了，你睡醒了吗？看来就是个疯子，赶紧上，打针重伤没事，不要影响店里生意。是是，住手！老板，老板，你们干什么你啊？啊？老板，他摔坏了我们店里一切价值一千万的红宝石项链、铜扣，还耍赖不想赔，我们正准备教训他呢。你是老板？来的正好，收购的事情知道了吧？臭小子，在老板面前还想装老大，找打！闭嘴！老板，是他弄坏了项链，你为什么打我啊？现在这个店已经被陈先生收购了，别说是砸坏一个项链，就是把整个店都砸坏了也没有问题。你算是什么个东西啊？对我们陈先生不敬？什么？他真的收购了我们店？陈先生，呃，不不，陈老板，对不起，对不起，呃，我有眼不识泰山，不认识您这尊大佛，对不起，对不起。现在，你还承不承认，这个东西是你摔坏的？陈老板，饶了我吧，对不起，我我没看出来你不是小跟班，对不起，对不起。饶你？可以啊，你就一辈子打工，什么时候还满一千，我就饶。还有你。店长，以助纣为虐，你被开除了。老板，快滚，滚！快滚，快滚！快滚，快滚！上班。老板，店里有没有什么东西适合送你去？呃，陈老板，您您别叫我老板了，您现在是我的老板，别人无手人，之前是做。珠宝设计的，你叫我老吴都行。如果是送女生的话，我手上正好有件宝贝，银河之恋，应该合适。您稍等。完了，果然很漂亮，价格不菲吧？如果有钱才可能的话，这四五五确实无价。这太贵重了，不能不，陈老板。这是我设计师生涯中的最后一件作品，对于我来说当然是无价的。不过比起我自己留着送给匹配的人，比如老板您，才能完全释放它的价值啊！<笑>那银河之恋，我收下了。我这卡里有十亿，虽然比不上银河之恋的价值，但还是请你收下吧。十十十十亿。上官雅儿的事，迟到了。丁总，你来了。雅柔，生日快乐。雅柔，不介绍一下？啊，我朋友陈天泽。陈天泽，该不会是之前大闹萧家拍卖会的那个陈天泽吧？没错，是我。雅柔，干嘛把这种人请到你生日宴上啊？你不知道，他之前可是把萧大人得罪的死死。我生日叫什么人来，关他萧凌天什么事儿？先坐吧，天泽，宴会一会儿才开始。亚柔，你生日怎么不叫我？礼物都给你买好了。陈天泽，你怎么在这儿？我为什么不能来？亚柔的生日宴会是你这种低等的贱民能来的吗？简直污染出了空气。我生日叫什么人来，关你什么事儿啊？
，我又没叫你，你来干什么？我是你未婚夫啊，当时还给你过生日了。这是我托人从南非花五亿买来的龙血钻，你若喜欢，把它作为一份工作。不愧是萧大少，一出手就是以亿为级别的大手笔。哟，你小子也买礼物了呀？不知道从哪地方淘来的。地摊倒不至于，不过确实是在珠宝店吗？珠宝店，那顶多是以千万为级别的，你拿什么跟萧少比呀、啊？在京城能跟萧少比的人不存在。那就给大家打开看看吧，是什么垃圾货？雅柔，这是我送你的礼物，银河之恋。银河之恋。这不是顶级设计大师吴守仁吴大师的封山之作吗？银河之恋不是无价之宝吗？怎么会在他那？天泽，这是你送我的生日礼物。雅柔，只要你喜欢。不不不，这太贵重了，我不能收。雅柔，你可别被他骗了，这条项链肯定是假的。假。这传奇的设计师曾说过：“这封山之恋绝不外生，所以这条项链是不可能能买到的，一定是假的。”对，柔柔，看你请的都是什么人啊？这种人在你生日宴会上送假货，他根本不配待在这儿。给我滚出去！天泽送我的生日礼物，就算是假的我也喜欢。你们要是再侮辱天泽，就请离开。陈刀种夺女人身后，雅柔。你放心，我有办法证明这银河之恋是真的。你拿什么证？喂，吴大师，您送我的银河之恋，有人质疑是假的，麻烦您过来澄清一下。哟，小子，挺能装呀，还什么啊？吴大师过来澄清一下，哼，好啊，你算什么东西？你也配呀、啊？就是，吴大师年少时可是珠宝界的青年才俊，后来成为了泰斗。就算封山，那也是隐士高人。你算什么东西？姓陈的，你这牛皮吹得太过了，让他过来帮你证明。我看你是不见棺材不落泪，等死了你！呸！吹不吹？等一下，你们不就知道了吗？好，我就在这等。今天吴大师要是不来，你要不断胳膊断腿，都不想从这走出去。有我在，笑云天，你别想动天泽。上官雅柔，你的未婚夫可是我的出租户的。那又如何？你夜夜笙歌，我从未管你，你也管不着我。你什么意思啊？你要是不满意，随时可以退婚啊。既然给我等，等我娶到你，看我怎么玩你。上官雅柔，你记住了。我萧家灭你上官家是分分钟的事，我今天就给你面子，给这小子十分钟。如果吴大师不来，我必打你出。你放心，吴大师肯定会来。嗯，十分钟到了，还不来人把这骗子给我拖出去啊！住手！吴大师，他竟然真的来了。吴大师，你来的正好，有人拿着你的银河之恋在这，还请你看在我萧家的面子上，一定要戳穿他。吴大师，还请您如实相告，我上官家定会保护你。没错，这银河之恋就是我送的生日礼物。这小子说的，竟然是真的。吴守仁，我劝你再好好看清楚。萧大少。不管你是怎么想，他就是真的。我自己不会砸自己的招牌。好，本少记住你了。肖大少，别激动，眼神影响判断吗？我这边有一个好的眼科医生，他要给你推荐一下。你想要死吗？肖凌天，我生日不是你胡闹的地方，这里不欢迎你。带着你的礼物，赶紧离开。还有，我正式通知你，我们的婚约取消了。你说什么了，上官？你可知道你说这话的后果？为坐稳总裁之位，上官家的话语权也更重了，所以取消婚约，你自己能说了算。好啊，你们一个个都妄想踩在本少
，我一定会让你后悔的。我们走。艾泽，谢谢你的礼物，我特别喜欢。上官雅柔，好感度上升到八十。你喜欢就好。雅柔，吴老板，我们刚才忘掉不，真的不行。混蛋，全天泽，还有上官雅柔这个贱人，我要让你们生不如死。少爷，带我入门。我要对上官家发起总攻，我要让上官雅茹破产。总裁，大事不好了！怎么了？萧家对我们发起了商业攻击，我们集团的产业都遭到了萧家的打击，所有股东们都开始撤资，股票跌停，上官集团眼看就要破产了。你说什么？喂，雅茹，是我，萧凌天。怎么样，送给你的礼物还满意吗？小凌天，真混蛋！没错，我就是混蛋。上官雅柔不想让上官破产，那就来郊外的庄严见我。记住，你只有半个小时，否则我让你上官今天破产。备车去郊区。是。嗯、陈先生。您带组团人呢？陈先生，肖家对我们发起了攻击，总裁接到肖连天的电话，去肖家郊外庄园了。什么？把地址给我。上官雅茹，你很厉害，还有跟我退婚？现在不是你上官家要破产了，还不是来求我？肖连天，你到底想干嘛？干嘛？看到这条路没有？从这个楼梯爬到那个露台上，我就放过你上官。你。怎么做不到？那就等着你跟你的上官家一起出名吧。等等，我做爬快点，见人没吃饭呀！你说你要是早跟我们说，哪至于遭这份罪呀、啊？都是你自己找，贱人！啊，怎么？坚持不住了，那之前的承诺可能作废，你上官家就能成。不，我可以小林天，我爬到这儿了，按承诺，你必须放过我上官家。上官雅茹，你真以为我会放过你上官家？哈哈哈！你被耍了，小林天，你耍我？耍你又怎么样？你有什么资格跟我谈天子？我就是要侮辱你和陈天子，这就是你能侮辱本身的代价。你混蛋，雅茹。既然来了，你别想走。你要干什么？你不是很高吗？还要跟我退婚？好啊，那今天就把你赏给我的手下，到时候视频传到网上，让大家看看，神圣不可摧毁的上官雅茹是如何被毙。你不如杀了我，不可能。放心，我要慢慢慢慢的把你折磨死，等你死，就轮到真正的你。给我住手！住手！天泽。陈天泽，你怎么知道我在这儿？不过你来了也正好，那就让你亲眼看看
，我是怎么慢慢折磨向日，再怎么折磨你？萧如萍，你反感动雅柔，我今天让你死无全尸！全<笑>是。你小子哪来的勇气这么跟本少说话？凭本少一句话就能让上官锦衣脱在京城，本少就是你算什么东西？爹，今天。翻了你的天！就凭你啊？那本少让你见识见识厉害，我动手！恭迎莫伦集团总裁，恭迎莫伦集团总裁。不吃两位总裁，大驾光临。今天我们来是给肖大少送礼。陈天泽，你听讲，莫龙和凤羽集团都是给本少送礼，你拿什么问？你怎么不问？他们给你送的是什么？什么意思？<笑>我们给萧家送终，胆敢得罪王朝集团的陈老板，你萧家今天必须除名。王朝集团，因为这个三流想除我萧家的名。三流集团，不好意思。就在几天之前。王朝集团有这个事，我为了封府，就是为了让你写下绝望。你不是仗着你萧家钱多威武，我就成全你。这些是买你狗命的定金，接下来还会有更。你放心，我会一天一天惨碎萧家。为什么？赶快出来点！雅柔，丁总，师傅救了我。上官雅柔好感度达到一百，宿主已成功攻略所有女神，任务完成，系统注销中。注销。丁总，不要！你们怎么在这儿？我这是怎么了？萧家怎么样了？萧家已经被除名了。你在中原突然晕倒了，吓死我了。系统突然注销，导致了我的昏迷。陈天泽，你可以啊，处处留情，处处情，这么多美女围着你。既然你必须选一个，说吧，选谁做老婆？我选，是吗？那我选。我选，我选你，陈天泽，我告诉你。